大家好，这一盘棋是二零零四年三星杯半决赛当中一盘棋，对阵的双方是中国的古力和韩国的李世石。这一盘棋也是三星杯半决赛三番棋当中的第二局，由李世石直黑先行，白棋古力，黑棋中国流。黑棋拆边，现在这种拆边已经见不到。如果想在上方走，一般都走这个小飞手脚。黑棋拆边以后，白棋挂角，看似正常的挂角也降低了胜率。决意一拳是点角，黑棋二路小飞，白棋挡住黑棋，这个挡棋形有点重。白棋轻盈一点，在这一带出头。白棋一挡，李世石就加工了白棋，主动的挑起战斗，这是李世石的风格。此时黑棋完全可以挡在这儿，白棋长的时候，黑棋跳，白棋拆边，这种下法的胜率甚至比实战更高一点。但是过于求稳，李世石啊不喜欢。所以李世石加工了白棋，白棋脱角，这是常见的腾挪手段。黑棋不能冲，白棋断。黑棋如果二路拐打，白棋长，黑棋爬，白棋拐打。此时黑棋已经不敢逃，白棋一般吃住黑棋。对待白这个脱角，黑棋扳角，这是正招。白棋加，开始整形。黑棋不断点，白棋没有马上长，担心黑棋直接冲断。古力先准备，靠压黑棋。黑棋扳头以后，白棋再长。那么李世石就冲断了白棋。从实战的结果来看，这种冲断稍微的有点过分。此时黑棋应该是单跳，静观其变。白棋大致要长这个子，黑棋贴，白棋长，黑棋再贴，白棋再长。然后呢，黑棋在这一带通过小飞扩张啊右下角这个模样，黑棋减明优势。实战黑棋冲断白棋。白棋先打，白棋再虎，先把右边的白棋先出头，下一步鼓励挡了下去，他要反击黑这个角。之所以鼓励和李世石的棋非常好看，正是因为他们这种互不妥协的这种性格，把局面啊走得非常激烈。此时白棋最稳的下法是压住黑棋。黑棋如果通过小飞封锁白棋的话，白棋飞在这儿，黑棋要挡，白棋长，黑棋要跳，白棋再尖冲，黑棋挡的时候，白棋再跳一个，白棋自然就建立了外势，这种下法比实战胜率要高一点。实战鼓励，威胁黑这个角挡了下去，黑棋二路扳，白棋扳住，李世石。站住断点，这一招棋是李世石的问题手，漏掉一个手筋。此时黑棋应该是断，白棋如果打吃，黑棋一路立，上方是一个大头鬼。如果白棋先往外打，黑棋长，白棋还是要打吃，黑棋一路立，仍然形成大头鬼。如果白棋往外贴。黑棋拐打，白棋长的时候，黑棋中央小尖出头，形成这个局面，两块白棋都没有活，黑棋比较主动。实战黑棋连接
白棋一跳，补住断点，黑棋也没有通过这个小飞来封锁，白棋顺势活棋。李世石，中王跳了一步。如果此时白棋来活棋的话，黑棋这个刺是好点。为了避免黑这个刺，鼓励先贴，黑棋虎，白棋扳。黑棋反扳，白棋连扳，在这个地方双方啊竞相出头，黑断了一个，然后呢黑棋一退，此时黑棋也不敢强杀白棋，白棋中央一打，力量非常大，然后呢白棋这个地方还可以小飞来飞出，黑棋也吃不住白棋，于是黑棋单长，白棋。再来活棋，白棋不是粘，将来这里有一个二路加，白棋是二路虎，白棋连接以后，上方的白棋基本上活棋，黑棋打吃这个白棋，考虑到右边白棋还没有活。白棋暂时也不敢逃，于是鼓励就打吃了这个黑棋，一是坐眼，第二继续威胁上方黑棋，这让黑棋非常难以抉择。如果黑棋活脚，白棋冲这个子，于是李世石先顶了一个，白棋粘住以后，黑棋最终提掉了中央白棋。鼓励开始杀脚，一路扳，黑棋虎，白棋再扳，白棋一点，白棋破眼，局部黑棋做不出两只眼，李世石就断了一个，要纠缠住上方白棋，白棋打吃，黑棋踢掉，那么上方的白棋。如果被黑棋一靠的话，还做不出两只针眼。但是黑棋这个棋形当中还有一个断，只要白棋断在这，黑棋吃不掉白棋。那么作为李世石来讲，他也不肯补，白棋通过这个尖顶可以活棋。李世石还是非常灵活，先点脚，从脚上来寻找一下战斗头绪，白棋挡。黑棋先扳，鼓励断了一个，问黑棋应手，这是好棋。如果黑棋来争吃白棋，将来白棋这个挡是先手，白棋先手活棋。当然，对待白这个断，李世石是要反击，上方打吃，黑将入爬，白棋再扳。脚上两个黑棋，李世石不肯死，粘住，白棋往外拐，白棋在拐的时候，黑棋往外贴，这个地方白棋要扳吃黑棋，黑棋需要补棋，白棋拐住，黑棋扳。白棋反扳，黑棋为了不让白棋封进去，顽强的往外连扳。李世石要最大限度的吃住脚上白棋，鼓励对待李世石这种疯狂的下法，走的也非常狠，直接就断掉这个断点，目的很明确，这里的白棋不肯死。此时白棋有一个转换的下法，是断掉这个断点。黑棋粘住以后，白棋长这个子，黑棋冲断的时候，白棋拐吃。那么这种下法，白棋也是非常不错。实战鼓励，断在这白棋再一团，白棋要追究
黑棋这一带的问题。下一步，黑棋一定是要断吃这个白棋。在断之前，李世石先断到这儿，紧一紧白棋的气，白棋打吃，黑棋断掉白棋。下一步，鼓励长出了这个字。黑棋先打吃，白棋提掉。那么黑棋的第一感，是这高如力，要和上方的白棋展开杀气。但是呢，白棋可以宽气相辅，黑棋挡住以后，白棋小飞封锁黑棋。这里的黑棋需要宽气，大的要拖，那么白棋就搬。黑棋退的时候，白棋不断点，白棋左下角得到扩张。关键是在这一带的杀气当中，还存在很多打劫的因素，黑棋非常痛苦。于是黑棋也不敢杀气。李世石先出头，白条路，白棋活棋，黑棋搬，白棋一路搬。黑棋先点方，白棋压，白棋不断点，因为左边的黑棋棋形有断点，这一带黑棋也不够厚，黑棋没有办法进攻上方白棋，于是李世石再来点角，鼓励在左下角。走得非常稳，没有给黑棋留下这个断点。黑棋长了一个，鼓励靠在这儿，这是好棋。靠在这里以后，四个黑棋动不了，即使黑棋粘住，白棋一长，黑棋也逃不出去。那么白棋吃住四个黑棋以后，全局白棋非常的厚。那么鼓励的形式非常不错。当然，作为李世石来讲，他绝对不会善罢甘休。李世石先二路立了一个，白棋活棋，黑棋就逼住了下方白棋。这是李世石最后的希望：一是威胁左下角白棋，第二扩张啊右下角模样。此时决议的推荐是来破眼。让上方的白棋不安定，黑棋逼住以后，鼓励非常冷静，先活棋。这一招棋非常重要，如果不补，黑棋在这个地方把这只眼挤成假眼，白棋要出头，黑棋虎，白棋拐的时候，黑棋可以封锁白棋，实际上白棋气比较紧。如果白小鲁拖，黑棋虎下去，白棋粘住的时候，黑棋不能连接，白棋踢掉，白棋活棋。黑棋在这个地方有一个强行破眼的一路搬。当白棋踢掉这两个子，黑棋扑进去，整块白棋一只眼，将来还要和脚上的黑棋来杀气，白棋有看不清的地方。所以鼓励，把上方的白棋先做活，非常冷静。黑棋加工了脚上白棋，白棋需要处理，先拐。白棋虎的断点，黑棋二路逆，也是想帮助黑棋来活脚，将来黑棋立在这儿。是先手，白棋先搬了一个，黑先打吃，黑棋在一挤，一是威胁这个断点，第二将来这里有一个一路度过，这里的白棋暂时得到整形，鼓励就果断的脱线来挂角，对待这个挂角，李世石肯定是猛攻。先小尖，黑棋加工白棋。
白棋倒，白棋跳，白棋补掉这个冲断，黑棋小黑刺了一个，这时候白棋没有粘，黑棋还要小尖，这里有冲断，白棋就有了一定的危险，在这一带的攻防战上。鼓励走的非常灵活，先拖，黑棋搬的时候，白棋扭断黑棋，黑棋往上长，还是瞄着这一带的冲断，白棋就打吃，然后往下贴，黑棋先拐打，黑棋在这个地方就打断了白棋。黑棋拐回去，那么黑棋呢？分断了这一带白棋，白棋中王一飞，这是好点。那么鼓励就轻松的化解了李师师的攻势，不但这里要成空，而且呢，这些白棋也是死而不僵，还有出头的机会。如果黑棋强行封锁，白棋立下去要杀脚，于是。黑先断，黑棋再度过，白棋再来出动，黑棋大飞了一个，要从这里飞出去，白棋间断，黑棋一跨，跨断白棋，白棋往上长，将来在这个地方有连接，黑棋先压。黑棋通过这种拐分断了白棋，白棋双了一个。此时黑棋也不敢搬，因为白棋一虎，黑棋还要补棋，白棋在这个地方还有一个断。于是黑棋长，白棋还要粘住，黑棋需要补断，白棋再往上一贴。贴到这里以后，实际上白棋已经连了回去，黑棋不敢挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋小尖，黑棋要补断的，白棋立下去，右边黑棋还不活。那么这里的白棋连回去以后，黑棋贴了一个，白棋搬，黑棋断，白棋。再连接，当鼓励连接在这儿，李师师一看这盘棋已经大势已去，就中盘头等输。